नमस्कार ऋतु डॉट काम सी ट्यूटोरियल की नीक स्वागत प्रोग्रांग अने कष्ट चाल मंदिर अट्ठे का तो ने प्रोग्रांग से चाल सुलभि अभी मतृभाषा ने प्रोग्रांग इंका सुवच्छ दाने वाले नैन ऋतु सी ट्यूटोरियल इन तेलू ने मदलपेटा इपड़ मन मोदी सी प्रोग्रम रादा मेरे चूस्त सिंपल सी प्रोग्रम प्रोग्रम वे असल चयी सी बेसीक सिंटाक्स अर्थम चुस्टा की प्रोग्रम सहाय पड़ती सी लंटे मुख्यमंत्री मेन फंक्षन अंकने प्रोग्रम मेन इज मेन अंत मेने अंटे इंपारटे सो सी मेरे एदना सी प्रोग्रम रहा फस्ट रन फंक्षन मेन सो मेन फंक्षन एला क्रिएटेदा एदा फंक्षन सी क्रिएटे दाखिल फस्ट डिफाइन फस्ट सिंटाक्स आंटाक्स वे फस्ट रिटर्न टाइप दाने तरह फंक्षन नेम सो रिटर्न टाइप फंक्षन नेम दाने तरह ओपन ब्राके क्लोज ब्राके सो इक फंक्षन नेम वे मेन रिटर्न टाइप अने वाइड रिटर्न टाइप गुरी मैं तरह को इपटी वाइड स्पेस मेन अने फंक्षन नेम दिन तरह ओपन ब्राके क्लोज ब्राके मन फंक्षन नेम ओपन ब्राके क्लोज ब्राके दिन तरह नैक्स्ट लाइन मन ओपन ब्रेस ओपन ब्रेस अने इंडकेट दि स्टार्ट आफ दि फंशन अंत फंशन एक् मोदल अने ओपन ब्रेस इंक्लूड इंडकेटे दाने तरह इकड़ा मन चाल लाइन आफ को दाने तरह क्लोज ब्रेस द्वारा मन प्रोग्रम इक एंड सी चुनाव सो बेसिकली ओपन ब्रेस अने मेन फंक्षन या स्टार्ट क्लोज ब्रेस अने मेन फंक्षन या सो मन इन मेन फंक्षन गुजरात इन प्रोग्रम रन एला एग्जिक्यूट चूद नैन इक प्रत्येक मोड यूज दाने डीबग मोड अटार मन डीबग मोड स्टे बै स्टे मन प्रोग्रम एग्जिक्यूटे अद वर्क चूड़ा सो ई प्रोग्रम मन डीबग चा सो डीबग की शार्ट कटे एफ सो ने एफ स प्लस एफ स्लस फस्ट मेर चूसी वाइड मेन सो सी प्रोग्रम वो मन वाइड मेन अ्रिएटे आ मेथड काल्स्तम सो वाइड मेन का मेन असल मन एमी डिफेन चेयले का बट्टी डैरक्ट लास्ट लाइन दट द क्लोजिंग ब्रेस के अंड प्रोग्रम वे एग्जिक्यूटे सो इधल मेन फंक्षन एग्जिक्यूशन इपू नैन दी तो इंको फंक्षन ऐडी लेट्स इंको फंक्षन वाइड इंको फंक्षन क्रिएटा डू नथिंग इन नैन इंको फंक्षन क्रिएटे वाइड इंदा चुप्न रिटर्न टाइप अभी दिन तरह माटडता फंक्षन नेम अदे डू नथिंग ओपन ब्राके क्लोज ब्राके अदे फंक्षन सिंटाक्स दिन तरह ओपन ब्रेस क्लोज ब्रेस इकडन ब्रेस क्लोज ब्रेस मध्य नार्मल ऐ मन फंक्षन सिंटाक्स रास्ता फंक्षन को रास्ता इपटी मनमेम रे दिन डू नथिंग अलादा एदा फंक्षन मन यूज चेयल आ फंशन मन मुझे डिक्लेर् सो इपड़ी फंक्षन डिक्लेर् दी फंशन याशन फंशन याशन अंत एम ले फंशन रिटर्न टाइप आ फंशन या पेर ओपन ब्राके क्लोज ब्राके आर्ग्युमेंट्स अंत इतना तरह तेजक सो इवन कल वाट फंशन याशन अटारन डिशन आफ् अ फंशन डिशन बाॉडी उलेशन बाॉडी का फंशन की संबंधी अभी उठाएन सो बेसिक आ फंशन एला का डिशन चूस्ते दिन तरह डेफिनेशन अने इंक्लूड्स रिटर्न टाइप दि ने आफ दि फंशन ओपन ब्राके आर्ग्युमेंट अंड क्लोज ब्राके फंशन की आर्ग्युमेंट असल ले आर्ग्युमेंट तरह तेज अंत दि डेफिनेशन डेफिनेशन अंत दि बाॉडी आफ दि मेथड बाॉडी आफ दि मेथड डेफिनेशन पार्टन सो इन मन मेथड डिफैन चसा डू नथिंग अने मेथड डिफैन अलाक्लेर चसाट सो इन नीन रन दी मल्ल डीबग से अदे एफ सो 
దీన్ని డీబక్ చేస్తే మీరు చూసారంటే ఎఫ్ సెవెన్ డూ నథింగ్ అనే ఫంక్షన్ అసలు కాల్ అవ్వలేదు ప్రోగ్రామ్ ఎండ్ అయిపోయింది కానీ డూ నథింగ్ కాల్ అవ్వలేదు ఎందుకంటే సి కంపైలర్ ఎప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ని మాత్రమే కాల్ చేస్తుంది మిగతా మెథడ్స్ని కాల్ చేయనే చేయదు అన్లెస్ మనం మెయిన్లోంచి కాల్ చేసిన మెథడ్ మెయిన్లో కానీ మెయిన్లోంచి కాల్ చేసిన మెథడ్ దేంట్లో అయినా కానీ కాల్ చేసే తప్పితే సి డైరెక్ట్గా కాల్ చేయండి సో ఇప్పుడు మనము ఫస్ట్ డూ నథింగ్ మెథడ్ని కాల్ చేద్దామా డూ నథింగ్ సో ఈ మెథడ్ని కాల్ చేయడం ఎలా అంటే డూ నథింగ్ వచ్చేసి మెథడ్ పేరు ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ అండ్ సెమీకోలన్ సెమీకోలన్ అనేది ఏదైనా స్టేట్మెంట్ సిలో ఎండ్ చేయడానికి యూస్ చేసేది సెమీకోలన్ సో ఆల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇన్ సి షుడ్ ఎండ్ విత్ సెమీకోలన్ అనమాట సో డూ నథింగ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ అనేది ఆ ఫంక్షన్ని కాల్ చేయడం ఆ ఫంక్షన్ని దిస్ ఈస్ కాల్డ్ అ ఫంక్షన్ ఇన్వకేషన్ సో డూ నథింగ్ అనేది ఫంక్షన్ ఇన్వకేషన్ సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆ డూ నథింగ్ అనే ఫంక్షన్ని కాల్ చేస్తున్నా అనమాట ఇప్పుడు ఈ ప్రోగ్రామ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి డీబక్ చేసి మనం స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దామా ఏం జరుగుతుందో సో ఫస్ట్ వాయిడ్ మెయిన్ కాల్ అయింది దాని తర్వాత దాంట్లో ఫస్ట్ లైన్ ఆఫ్ కోడ్ వచ్చేసి డూ నథింగ్ కాబట్టి డూ నథింగ్ అనే మెథడ్ ఇప్పుడు కాల్ అవుతుంది డూ నథింగ్ అనే మెథడ్ కాల్ అయ్యి చూసారా ఇప్పుడు కంట్రోల్ వచ్చేసి డూ నథింగ్ మెథడ్కి వచ్చేసింది డూ నథింగ్ మెథడ్ హైలైట్ అయింది ఈ డూ నథింగ్ మెథడ్లో మనం ఇప్పటికీ ఏం చేయలేదు కాబట్టి అది లాస్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది లాస్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ రిటర్న్ అయిపోయి మెయిన్ లాస్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోయింది ఎఫ్ సెవెన్ సో ఈ డూ నథింగ్ అనే మెథడ్ని నేను ఎన్నిసార్లు అయినా కాల్ చేయొచ్చు అనమాట ఇప్పుడు లెట్సే నేను డూ నథింగ్ని నేను రెండు సార్లు కాల్ చేశాను అనుకోండి ఇప్పుడు డీబక్ చేసి చూద్దామా సో డీబక్ మెయిన్ కాల్ అవుతుంది మెయిన్ కాల్ అయింది దాని తర్వాత డూ నథింగ్ ఫస్ట్ టైం కాల్ అవుతుంది డూ నథింగ్ ఫస్ట్ టైం కాల్ అయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి డూ నథింగ్ సెకండ్ టైం కాల్ అయింది అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఫినిష్ అయిపోయింది అనమాట బేసిక్గా ఇది ఒక సింపుల్ ప్రోగ్రామ్ మీరు ఈ ఫస్ట్ లెసన్లో ఒక ఫంక్షన్ అంటే ఏంటి అది ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాము ఫంక్షన్ బాడీ లో ఏమేం చేయొచ్చు ఇప్పుడు మెయిన్ యొక్క బాడీ మనం చూసామంటే ఇదంతా మెయిన్ యొక్క బాడీ మెయిన్ ఫంక్షన్ యొక్క బాడీలో ఇదంతా చేస్తున్నా అనమాట ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే సిలో మనము సింటాక్స్ గురించి చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలన్నమాట ఇప్పుడు లెట్స్ నేను ఇది ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి నేను ఇప్పుడు రన్ చేస్తే ఏమవుతుందో చూస్తారా ఎర్రర్ వస్తుంది చూసారా ఎర్రర్ ఇచ్చింది సో ఎర్రర్ ఓపెన్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చెప్పి చెప్తుంది సో ఇలా లెట్స్ ఏ ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ కాల్ చేయడంలో ఏదైనా మిస్టేక్ చేశాను అనుకోండి ఓపెన్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి అప్పుడు కూడా ఎర్రర్ ఇస్తుంది అనమాట సో ఎక్స్ప్రెషన్ సింటాక్స్లో ఎర్రర్ అని చెప్తుంది సో ఇక్కడ మనము క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వడం ఫంక్షన్ కాల్ చేయడంలో క్లోజ్ బ్రాకెట్ ఇవ్వడం మర్చిపోయాం అనమాట అదే సేమ్ థింగ్ ఈ క్లోజ్ బ్రాకెట్ లేకపోయినా ఇలా మీరు ఏ మిస్టేక్ చేసినా సరే ఒక కంపైలేషన్ ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట సో అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను లెట్స్ ఏ మెయిన్ బదులుగా మెయిన్ వన్ అని రీనేమ్ చేశాను అనుకోండి ఈ మెథడ్ని ఏమవుతుందో చూద్దామా ఎర్రర్ అన్డిఫైన్డ్ సింబల్ మెయిన్ సో మనం రన్ చేసే ప్రోగ్రామ్లో మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ ఉండాలి మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ లేకపోతే సి కంపెనీలకి ఏ ఫంక్షన్ ఫస్ట్ కాల్ చేయాలి అనేది తెలియదు సో మెయిన్ ఫంక్షన్ లేకపోయినా సి కంపెనీలర్ వచ్చేసి ఎర్రర్ ఇస్తుంది అనమాట సో బేసిక్గా మెయిన్ అనే ఫంక్షన్ మీ ప్రోగ్రామ్లో ఉండాలి ఆ మెయిన్ అనే ప్రోగ్రామ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఉంటుంది ఏదైనా ఫంక్షన్ మెయిన్ కాకుండా వేరే ఏదైనా ఫంక్షన్ మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే మీరు డిఫైన్ చేయాలంటే ఫస్ట్ దాన్ని డిక్లేర్ చేయాలి దాన్ని ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ ఇక్కడ ఫంక్షన్ డిక్లరేషన్ చేస్తాను డూ నథింగ్ దాని తర్వాత ఆ ఫంక్షన్ డిఫైన్ చేయాలన్నమాట ఆ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందో మనం క్లియర్గా డిఫైన్ చేయాలి సో దాన్ని ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ అంటే రిటర్న్ టైప్ దాని తర్వాత ఫంక్షన్ నేమ్ ఓపెన్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ బ్రాకెట్ దాని తర్వాత ఓపెన్ బ్లేస్ క్లోజ్ బ్లేస్ మధ్యలో ఫంక్షన్ యొక్క బాడీ దీంతో ఈ మొదటి పాత్రని ముగిద్దామా థ్యాంక్స్